大家好，我是对对，又是一年中秋将近，今年我准备做很有云南特色的荞麦豆沙饼。我小的时候，市面上很少见花里胡哨的月饼。在云南，除了云腿月饼、老式酥皮月饼之外，家里常常在中秋节吃的，实际上是这种朴实无华的荞麦豆沙月饼。那我们就开始吧。今天我从红豆沙馅儿开始做起，干的红豆两百克，隔夜泡发，滤干水后倒入高压锅中，再加入两倍，也就是四百克的水。你也可以用普通的锅，但煮的时间就要相应加长了。高压锅上去后放凉，红豆就煮好了。煮好的红豆放入搅拌机中打成泥状，接着准备一个不粘锅，倒入五十毫升的油，加入打好的红豆泥。中火慢慢炒到油被豆沙完全吸收，水分也会变得干一些。这时候来调味，先加入一百毫升的糖，加入糖后豆沙的质地会变稀，没关系，再炒一炒就好。豆沙冷却后质地还会变得更干一些，所以不用炒得特别干。尝尝味道，可以根据口味再补一点糖。我这里又加了三十毫升。最重要的是，一定要补一点点盐。俗话说，要想甜，加点盐。一点点盐能够让甜甜的红豆沙增加很多层次。炒好的红豆沙盛出来放凉备用。接下来来做荞麦饼。在九十克温水中加入八十克红糖，这里的红糖除了风味和甜味，还能带来饼皮红润的色泽，建议不要替换。荞麦在中国西南地区有甜荞和苦荞之分，苦荞风味非常独特，颜色略显青绿，也可以做成苦荞饼，但今天我这里用的是甜荞麦粉。倒入刚刚搅拌好的红糖水，再加一个蛋黄，搅拌均匀到没有干粉，然后加入八十克植物油，可以用任何没有特殊味道的油，搅拌均匀，完全乳化以后，再加入三十克蜂蜜。这里传统的做法用的是麦芽糖，但是我用蜂蜜代替，感觉也没有问题。最后加入两百克面粉，搅拌到质地均匀。荞麦面团就做好啦！这个面团非常的粘手，做饼之前可以在手上抹一点点油防粘。我今天做的荞麦豆沙饼大概手掌大小，每个饼用了七十克的面团和四十克的豆沙馅儿，像包汤圆一样，把馅儿慢慢的包进去，揉揉圆，按成想要的形状和大小。荞麦面皮延展性非常好，几乎不太会破皮。进烤箱前撒一点白芝麻，烤箱预热一百八十摄氏度，上下火烤至十五分钟。刚烤好的荞麦豆沙饼可不能急着吃，这时候的饼皮吃起来比较酥脆，但是要达到百分之百的口感，最后一步的回油可不能少。回油指的是饼皮吸收了油脂和水分之后变得油润柔软这一过程，在广式月饼的做法之中非常的常见。
。这款荞麦豆沙饼的内馅油脂并不多，所以可以给饼皮薄薄的刷上一层油。放到保鲜盒里密封起来，在常温下放置一到两天。一天过后，饼皮已经基本完成了回油，质地要油润柔软很多。切开一看，都是满满的豆沙馅咬一口，饼皮酥软但不干柴，回味有着荞麦的特殊香气。内馅里的红豆沙绵密清香，是不需要就着茶水也能享受的甜度和油润。我还做了一个超大型的，像中秋的月亮一样又圆又大。谢谢看到这里的你，喜欢的话别忘了点赞、关注和留言哦。我是对对，祝大家中秋快乐，月圆人团圆。